ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അഭി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫാക്ടറിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത്രയും ദിവസം ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തന്നെ തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ചിതലിൻ്റെ തീറ്റ മണ്ണായി മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സംഗ്രഹം കുറിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ തേനീച്ച ഉറുമ്പ് എന്നിവയെ പോലെ തന്നെ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയാണ് ചിതലുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന പല ജാതി ചിതലുകൾ അവയുടെ വളരെ സങ്കീർണമായ കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മണ്ണിനടിയിലാണ് അവയുടെ പ്രധാന ആഹാരം മരത്തടി ആയതുകൊണ്ട് കൂടിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മരമോ താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന മരത്തടിയോ മഴ മരത്തൂണുകളോ ഒക്കെയാണ് അവ കാർന്ന് തിന്നാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ചിതലുകളുടെ മുഖ്യ ആഹാരം സെല്ലുലോസാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ധാരാളമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പദ സസ്യപദാർത്ഥവും ഈ പറഞ്ഞ സെല്ലുലോസ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അത് ഭക്ഷിക്കുന്ന സസ്യബുക്കുകൾ വളരെയധികം വിരളമാണ് ഇതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല സെല്ലുലോസ് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള എൻസൈമുകളുടെ അഭാവം തന്നെയാണ് അതിന് വലിയൊരു കാരണം ചിതലുകൾക്കും ഈ എൻസൈമ ഇല്ല പക്ഷെ അവയുടെ കുടലിൽ സഹജീവനം നടത്തുന്ന അനേകായിരം ഫ്ലജലേറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഓട്ടോസോമുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിതൽ തിന്നുന്ന സെല്ലുലോസിനെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് നാം ചിതലിനെ ഒരു വിനാശകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഷട്ട്പഥം മാത്രമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ വനങ്ങളിൽ കാർബണിൻ്റെ പുനഃചംക്രമണത്തിൽ ചിതലുകൾക്ക് വലിയൊരു പങ്ക് തന്നെയാണുള്ളത് ഇവയുടെ ചർമ്മം അതായത് തൊക്ക് വളരെയധികം ലോലമാണ് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ വായുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വൻ തോതിൽ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനാൽ അവ ചിതൽ പുറ്റുകളിൽ കഴിയുന്നു ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണിൽ പെടാതിരിക്കാനും ഇത് ഉപകരിക്കപ്പെടുന്നു വീണ് കിട്ടുന്ന മരത്തടിയെയും മരത്തൂണിനെയും ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് മണൽത്തടികൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ തുരങ്കങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും തടി മുഴുവൻ തിന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചിതലുകൾ സ്ഥലം വിടുകയും തുരങ്കങ്ങളുടെ മണത്തടികൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇക്കാരണത്താലാണ് ചിതലിൻ്റെ തീറ്റ മണ്ണായി തീരുമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Thank you.